బైబిల్లో ఎన్ని పుస్తకాలు ఉన్నాయి అందరు చెప్తారు కదా అరవై ఆరు బైబిల్లో అరవై ఆరు పుస్తకాలు ఉన్నాయి చాలాసార్లు మనం అన్ని పుస్తకాలు చదవం కొన్ని మనకి ఇష్టం ఉండవు నేను మారు మనిషి పొందిన క్రొత్త దినాల్లో చాలా సంవత్సరాలు అసలు పాత నిబంధనే చదవలే క్రొత్త నిబంధనే ఎప్పుడు క్రొత్త నిబంధనే చదివేవాడిని నా ప్రసంగాలు అన్నీ కూడాను క్రొత్త నిబంధనలో నుండి ఉండేవన్నమాట ఆ దినాల్లో ఎందుకంటే నాకు నేను ఏమనుకునేవాడిని అంటే ప్రాత నిబంధన నాకు అర్థం కాదు అనుకునేవాడిని చదివినా అర్థం కాదు ఇంకేం చెప్పనిలే అని అలాగా పాత నిబంధన టోటల్గా పక్కన పెట్టిస్తాను చాలా సంవత్సరాలు ఆ తదుపరి ఒక దైవజీనుని ద్వారా బైబిల్ ఎట్లా స్టడీ చేయాలని నేర్చుకున్నప్పుడు దాంట్లో ఈ పాత నిబంధనలోని బుక్స్ అన్నీ స్టడీ చేయడం మొదలెట్టా అనమాట అది అప్పుడు పాత నిబంధన పట్ల ఆసక్తి పెరిగింది నా బాగా ఆసక్తి పెరిగింది అప్పటి నుంచి ఇక అన్ని పుస్తకాల్లో ప్రసంగాలు ప్రిపేర్ అవ్వడం అనేది ప్రారంభమైంది అనమాట మనలో చాలామంది బైబిల్ అంతా బా మామూలుగా అక్కడక్కడ చాలా పుస్తకాలు చదివినప్పటికీ ఒక పుస్తకం జనరల్గా మనం ముట్టం అని నేను అనుకుంటున్నా అదేంటంటే విలాప వాక్యములు అసలు అది ఎక్కడుందో కూడా తెలియదు కొంతమందికి ఇప్పుడు విలాప వాక్యములు ఎర్మియాకి ఎహస్కేల్కి మధ్యలో ఉంటుంది ఈ గ్రంథం తీయండి బైబిల్స్ ఉన్నవారు అలా తీసి ఉంచండి విలాప వాక్యములు ద బుక్ ఆఫ్ లామెంటేషన్స్ ఎర్మియా గ్రంథానికి ఎహస్కేల్ గ్రంథానికి మధ్యలో ఉంటుంది కొన్నిసార్లు మీరు పేపర్ తిరిగేసేటప్పుడు అది మిస్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంది ఎందుకంటే మధ్యలో కేవలం ఒక ఐదు పేపర్లు ఏమో ఉంటాయి ఐదు అధ్యాయాలే బేసిక్గా ఆ గ్రంథానికి ఉన్నటువంటి అధ్యాయాలు ఐదే ఉంటాయి సో విలాప వాక్యములు ఎవరు రాశారు ఇరిమియా రాశాడు ఇరిమియా పుస్తకం ఎవరు రాశారు అది కూడా ఇరిమియా రాశాడు రైట్ విలాప వాక్యములు కూడా ఇరిమియా రాశాడు దేవన్ బిడ్లర్ సో ఈ విలాప వాక్యములు అనగానే మనకి జ్ఞాపకం రావాల్సిన మాట ఏంటంటే విలిపించే వాక్యాలు అని లామెంట్ లామెంట్ అనే మాట ఇంగ్లీష్లో ఉపయోగిస్తున్నాం కదా లామెంట్ అని అంటే ఏంటంటే క్రైంగ్ అవుట్ లౌడ్లీ అని ఎలుగెత్తి ఏడవడం అనమాట లామెంట్ అంటే సో విలాప విల విలపించుట అనే మాట మనకు ఉంది కదా దట్స్ ద సేమ్ థింగ్ అందుకనే ఇర్మియా ప్రవక్తకు ఒక టైటిల్ ఉంది ఏంటంటే విలపించు ప్రవక్త అంటారు అంటే ఎ ప్రాఫెట్ హు లామెంట్స్ అనే మాట ఎ ప్రాఫెట్ హు లామెన్స్ ఆయన ఎక్కువ శాతం దేవుని సన్నిధిలో విలపించి ప్రార్థించినటువంటి ఒక వ్యక్తిగా మనకి బైబిల్ జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్న దేవుని బిడ్డలారు కనుక ఈ విలాప వాక్యంలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ విలాపం ఏదైతే ఉందో ఈ విలపించుట ఏదైతే ఉందో ఇదంతా కూడా ఇర్మియా గ్రంథంలో రాయబడినటువంటి దాన్ని బట్టి మనకి ఇదంతా జరుగుతుందనే మాట మనం ఒకటి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి బేసిక్గా అయితే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి మొదటి అధ్యాయం మీరు చూడండి ఒకసారి ఈ మొదటి అధ్యాయం పదహారో వచ్చినంలో ఒక మాట ఉంది పదహారో వచ్చిన చాలండి ఇక్కడ అంటే తన పిల్లలు అనే మాట కాదు గాని దేవుని పిల్లలుగా మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ ఏమన్నాడు అంటే నా కంట నీరు ఒలుకుచున్నది అని అంటున్నాడు నేను ఏడుస్తున్నాను అని అంటున్నాడు సో తనకున్న బాధ అంతా కూడా ఏంటంటే వీటిని బట్టి అని అన్నాడు వీటిని బట్టి అంటే ఇప్పటి వరకు జరిగినటువంటి కార్యాలని బట్టి నేను దేవుని సన్నిధిలో ఏడుస్తున్నాను అని చెప్తున్నాడు అనమాట ఇక్కడ అది మనం గుర్తు చేసుకోవాల్సినటువంటి ఒక మాట ప్లస్ మనం ఇర్మియా గురించి జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సినటువంటి ఇంకొక ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే దాదాపుగా ఈ ఇస్రాయల్ జనాంగానికి ఎరుసలేంలో దాదాపుగా నలభై సంవత్సరాలు దేవుని మాటలు ప్రకటించినటువంటి ఒక ప్రవక్త ఇర్మియా ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ హీ ప్రాఫసీడ్ టు ద పీపుల్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని ప్రజల యొక్క మార్పు నిమిత్తమై వాళ్ళకున్నటువంటి దుస్థితి నిమిత్తమై ఆయన ప్రవచించి ఎలుగెత్తి దేవుని సన్లో ఏడ్చి ఏడ్చి ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తిగా మనం చూస్తూ ఉంటాం దేవుని బిడ్డలారా ఈ విలపించుటకు ఆధారంగా దీనికి గుర్తుగా ఈరోజు కూడా యూదులు ఏం చేస్తారంటే ఆగస్టు తొమ్మిదవ తేదీన వాళ్ళు అందరు కూడా విలపిస్తారట ఆగస్టు తొమ్మిదవ తేదీన విలపించడం మాత్రం కాదు కానీ 
ఈ విలాప వాక్యముల యొక్క గ్రంథం చదువుతారట ఇర్మియ విలపించినటువంటి ఆ వాక్యాలన్నీ కూడా దేని నిమిత్తమై ఆయన విలిపించాడో దాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి ఆగస్టు తొమ్మిదో తారీఖున ఎందుకంటే జూయిష్ క్యాలెండర్ ప్రకారంగా అంటే దానికి ఒక మాట ఉంది యాబ్ ఏబి అంటారు యాబ్ అని అంటే ఇట్స్ అ మంత్ అదొక నెల పేరు అనమాట జూయిష్ క్యాలెండర్లో యాబ్ అనేది ఆ యాబ్ అనే మంత్ ఇప్పుడు మనకేంటంటే అది ఆగస్ట్ నెల అనమాట ఈ యాబ్ అనే మంత్లో వాళ్ళు తొమ్మిదో తేదీన ఈ రోజు కూడా అలా చేస్తారట వాళ్ళు కారణం ఏంటంటే ఈ ఎరుషులేంకి జరిగింది ఏమిట్లా అంటే బబులోను వాళ్ళు బబులోనీలు వచ్చి ఎరుషులేంని ముట్టడి చేశారు అది క్రీస్తు పూర్వము ఐదు వందల ఎనభై ఆరో సంవత్సరంలో ముట్టడి చేశారు వాళ్ళు దాదాపుగా ఆ ముట్టడి లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క సీజ్ ఆ ఆక్రమణ ఎంతకాలం జరిగిందనంటే దాదాపుగా పద్దెనిమిది నెలలు జరిగింది దేవుని బిడ్డల ఆక్రమణ అండ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద సివియరిటీ ఆఫ్ ద సీజ్ ఎంత తీవ్రంగా వాళ్ళు ఆక్రమించి ఉంటారో ఎంత కష్టపెట్టి ఉంటారో ఎంత శ్రమ పెట్టి ఉంటారో ఎంత దోచుకొని ఉంటారో ఎంతమందిని చంపేసి ఉంటారో ఈ పద్దెనిమిది నెలలు ఈ ప్రజలు ఎంత శ్రమకు గురై ఉంటారో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ మీరు అర్థం చేసుకోగలరు అని నేను అనుకుంటున్నాను కనుక అలాంటి ఒక పరిస్థితి జరిగిందనమాట అలాగ పరిస్థితి జరిగినప్పుడు వాళ్ళు దీన్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని ఆ పరిస్థితి అంతా జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆ ఆగస్టు తొమ్మిదవ తేదీన వీళ్ళంతా విలపిస్తారు అనే మాట మనం జ్ఞాపకం చేసుకోండి హీబ్రూలో ఇంకొక పదం ఉందండి మన హీబ్రూ భాషలో ఒక పదం ఉంది అదేంటంటే ఎఖా అంటారు ఈకేఏ ఎఖా ఎఖా అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎట్లు అనే మాట హౌ హౌ అనే దానికి అర్థం అనమాట సో ఇక్కడ మనం ఈ గ్రంథంలో ఆ మాటలు కొన్ని అక్కడక్కడ మనకు కనపడతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మొదటి అధ్యాయం చూడండి మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచ్చినంలో జనపరిమితమైన పట్టణము ఎట్లు ఏకాకి చాలండి ఎట్లు హౌ డిడ్ దిస్ హ్యాపెన్ ఇది ఎలా జరిగింది అన్నట్టుగా అనమాట నాలుగో అధ్యాయం చూడండి మొదటి రెండు వచ్చినాలు నాలుగో అధ్యాయం మొదటి రెండు వచ్చినాలు బంగారము ఎట్లు మందగిలినది ఎట్లు మేనవి బంగారము ఎట్లు మార్చబడి ఎట్లు మార్చబడినది ప్రతి వీధి మొగను ప్రతిష్ఠితమైన రాళ్ళు పారవేయబడి రెండో వచ్చిన మేనమి బంగారముతో పోల్చదగిన సియోను ప్రియకుమారులు ఎట్లు కుమ్మరి చేసిన మంటి కుండలుగా ఎంచబడుచున్నారు ఎట్లు ఎంచబడుచున్నారు అనే మాట మనకి ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేయబడుతున్నాం అలాగే ఐదవ అధ్యాయం ఐదవ అధ్యాయము ఇరవయో వచ్చిన ఒక మాట చూడండి ఇరవయో వచ్చిన నీవు మమ్మల్ని నెల్లప్పుడు మర్చిపోవుట ఎలా ఎలా ఇది కూడా అది దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక మాటే అది మమ్ము ఇంత కాలము విడిచిపెట్టుట ఎలా సో ఎట్లు ఎలా అనేటువంటి మాటలు హౌ హౌ అనే మాట హీబ్రూ భాషలో ఒక ఫేమస్ మాటగా ఈ గ్రంథాన్ని మనం చదువుకున్నప్పుడు మనకి జ్ఞాపకం చేయబడతా ఉందనమాట సో హౌ డిడ్ దిస్ హ్యాపెన్ ఇది ఎలా జరిగింది ప్రభ అన్నటువంటి ఒక ఆలోచన ఉండి ఈ ప్రజలకు ఇంత నష్టం ఎలాగ జరిగింది ప్రభ అనేటువంటి ఒక మాట నేను ఇందాక చెప్పాను బబులోనీలు ఈ ఎరుసుల మీదకి ముట్టడి వేసినప్పుడు దాదాపుగా ఆ ఆక్రమణ పద్దెనిమిది నెలల వరకు జరిగిందని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాం ఈ పద్దెనిమిది నెలల కాలంలో జరిగింది ఏమిటా అంటే ఎరుసలేంలో ఆహారం లేకుండా పోయిన స్థితి ఏర్పడింది టోటల్ గా ఎవరికి కూడా ఆహారం దొరకనటువంటి ఒక పరిస్థితి ఏర్పడింది ఒకసారి మీరు నాలుగో అధ్యాయం చూడండి విలాప వాక్యములు నాలుగో అధ్యాయం నాలుగో అధ్యాయము పదో వచ్చినాన్ని ఒకసారి మీకు జ్ఞాపకం చేసి వాత్సల్యము గల స్త్రీల చేతులు తాము కరిన పిల్లలను వండుకొని చూసారా ఇది ఎంత ఘోరమైన మాట అండి స్త్రీలు తమ సొంత పిల్లల్ని వండుకొని తిన్నారంట చంపేసి అంటే అంత తీవ్రమైనటువంటి కరువు వచ్చిందనమాట ఇంకా వాళ్ళ పిల్లలని కూడా చూడకుండా బ్రతకాలి అన్నటువంటి ఒక ఆలోచనతో తమ సొంత పిల్లల్ని చంపేసి వండుకొని తిన్నారంట దేవుని బిడ్డల అంత ఘోరమైనటువంటి పరిస్థితి ఈ ప్రజలకు కలిగింది ఆనాడు ఈ ప్రజలకు కలిగింది మొదటి అధ్యాయం మీరు ఎనిమిది తొమ్మిది వచ్చినాలు గమనించండి ఎరుసలేము ఘోరమైన పాపం చేసను అందుచేతను అది అపవిత్రు రాలాయను దాన్ని గనపరిచిన వారందరూ దాన్ని మానవును చూచి దాన్ని తృణీకరించుదురు అది నిట్టూర్పు విడుచుచు వెనుకకు తిరుగుచున్నది దాని అపవిత్రత దాని చెంగుల మీద ఉన్నది చాలా ఒక నిమిషం అక్కడ ఆపండి ఎనిమిది తొమ్మిది మీరు నోట్ చేసుకోండి బేసిక్ గా ఇది ఈ ఎరుసలేం లో ఉన్నటువంటి ప్రజల యొక్క ఘోరమైన పాపపు స్థితిని జ్ఞాపకం చేస్తుంది అనమాట మీరు కింద పదకొండవ వచ్చిన చూడండి అదే అధ్యాయం 
దిగజారిపోయిందంటే పరిస్థితి వీళ్ళకి ఆహారం దొరకనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడిందన్న దానికోసం వీళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి విలువైన వస్తువులన్నీ అమ్మేసుకొని ఆహారం కొనుక్కోవడం మొదలెట్టారు దాని తోడు తీవ్ర పరిస్థితి ఇంకోటి ఏంటంటే ఇందాక మీకు నాలుగో అధ్యాయం కొచ్చేలా చూపించింది పిల్లల్ని కూడా చంపేసుకొని వండుకొని తినేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది అంటే దేవుని బిడ్డ ఇక్కడ ఏం జరిగింది ఇక్కడ అనంటే అసలు ఎందుకు ఇలా జరిగింది అంటే నలభై రెండు సంవత్సరాలు ఇర్మియ ఈ ప్రజలకు దేవుని మాటలు వినిపించాడు జాగ్రత్త వినాలి ఇప్పుడు నలభై రెండు సంవత్సరాలు వినిపించాడు ఈ నలభై రెండు సంవత్సరాల్లో ఏ ఒక్క రోజు కూడా ఈ ప్రజలు మార్పు చెందలేదు విధేయత చూపించలేదు తమ జీవితాలు మార్చుకోలేదు అలాగే వీళ్ళు విగ్రహారాధన చేస్తూ వచ్చారు దేవతలను పూజిస్తూ వచ్చారు నిజమైన సజీవుడైనటువంటి దేవుణ్ణి వాళ్ళు గుర్తించలేకపోయారు ఇరిమే యొక్క వాక్యములను వాళ్ళు పెడ పెడతామని పెట్టేశారు అంటే పక్కకు పెట్టేశారు అంత మాత్రమే కాకుండా మీరు ఇరిమియా గ్రంథాన్ని చదివితే ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత చదవండి ఎన్ని పర్యాయములు ఇర్మియా చేసినటువంటి ప్రవచనాన్ని బట్టి రాసు అనేక సార్లు ఇర్మియాని బందీగ్రహంలో వేశాడు కానీ అతను మాటలు వినాలని ఇష్టపడలేదు ప్రజలు అతను మాటలు వినాలని ఇష్టపడలేదు కానీ ఇర్మియా దేవుని మాటలు చెప్తూ 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 వచ్చినటువంటి పరిస్థితిని మనం చూస్తాం ఎట్టకేళ్లకు ఈ ప్రజలు దేవుని మాటలు వెనుకపోయేసరికి దేవుడు ఇలాంటి ఒక పరిస్థితిని తీసుకురావాల్సినటువంటి అవసరత వచ్చిందనమాట ఇది కూడా ప్రజల్లో మార్పు తేయడానికే ఇది కూడా ప్రజల్ని తిరిగి తన దగ్గరికి రప్పించుకోవడానికి దేవుని యొక్క ప్రయత్నమే తప్ప ప్రజల పట్ల తనకున్నటువంటి కోపం కాదు ద్వేషం కాదు వాళ్ళని చంపేసి నాశనం చేయాలన్నటువంటి ఆలోచన కాదు అన్న మాట మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం మీరు ఒకసారి మత్త ఈ సువార్త తీయండి ప్రభు అక్కడ ఒక మాట జ్ఞాపకం చేశాడు తనకున్న భారం ప్రభు యొక్క భారం ఈ ఎరుసలేంను గురించినటువంటి భారం ప్రభు జ్ఞాపకం చేశాడు మత్త ఈ సువార్త ద బుక్ ఆఫ్ మ్యాథ్యూ చాప్టర్ ట్వంటీ త్రీ ఇరవై మూడో అధ్యాయం ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిది వచ్చినాలు చంపుచును నీ యొక్కకు పంపబడిన వారిని రాళ్లతో కొట్టుచును కోడి తన పిల్లలను రెక్కల క్రింద కెలాగు చేర్చుకుని అలాగే నేను నీ పిల్లలను ఎన్నో మారులు చేర్చుకున్నవాలని వింటుంది గాని మీరు వాళ్ళకపోతే చూస్తారా దేవుని పిల్లారా అందుకు ఏమన్నాడు ఇదిగో ఇదిగో మీ ఇల్లు విడవబడి చాలండి చాలండి ఇక్కడ యేసు ప్రభుకున్నటువంటి భారం ఎరుసలేం పట్టణం మీద ఎరుసలేం ప్రజల మీద యేసు ప్రభుకున్నటువంటి భారాన్ని ఇక్కడ ఆయన వ్యక్తపరుస్తున్నట్టుగా చూస్తాం ఎన్నో పర్యాయములు నేను నీ దగ్గరికి ప్రవక్తలను పంపించానని ప్రభు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ప్రభు జ్ఞాపకం కానీ వినలేదు నువ్వు వినలేదు అంటున్నాడు ప్రభు ఇక్కడ కూడా మనకి చాలా మంది దైవజనులు వచ్చిపోతున్నారు ఈ చర్చ్కి అనేక మంది చక్కని వర్తమానాలు తీసుకొని వస్తున్నారు మన దగ్గరికి సంవత్సరాలు తరబడి వారాలు తరగబడి మనం వింటూ వెళ్ళిపోవటం కాదండి ఆ మాటలు మన జీవితానికి అన్వయించుకోవాలా దేవుడు నాతో మాట్లాడుతున్నాడు అనుకోవాలా దేవుడు నన్ను హెచ్చరిస్తున్నాడు అనుకోవాలా దేవుడు నన్ను గద్దిస్తున్నాడు అనుకోవాలా నా కోసమే ఈ వాక్యం ఈ రోజు విత్తబడిందని అనుకోవాలి దేవుని బిడ్డ అనుకుని జీవితాన్ని మార్చుకోవాలా ఇది గుడికి రావడం పోవడం అనేది ఇది అలవాటు అయిపోకూడదు మొక్కుబడి కాకూడదు మొక్కుబడిగా వచ్చిపోతే దానివల్ల ఉపయోగం ఏమి ఉండదండి గుడికి వెళ్ళాలి కనుక వెళ్తున్నానంటే కుదరదు వెళ్ళాలి కనుక వెళ్ళేవాడు ఏం చేస్తాడంటే ఈ ఆరాధనకి ఎప్పుడైనా వస్తాడు పది గంటలకి రావాల్సిన అవసరం లేదు ఆడు ఎప్పుడైనా వస్తాడు ఏ టైం కన్నా వస్తాడు వచ్చి కూర్చుంటాడు అయ్యేదాకా ఉంటాడు వెళ్ళిపోతాడు వాక్యం ఏం ఎత్తబడుతుంది అనేది వాడికి అనవసరం ఇది మొక్కుబడి అంటున్నాం మనం మొక్కుబడి ఇది కానీ నిజమైన ఆసక్తి కలిగిన వాడు ఏం చేస్తాడు శనివారం రాత్రి నుండి సిద్ధపడతాడు దీని కొరకు శనివారం రాత్రి నుండి సిద్ధపడతాడు దేవా రేపు నేను మందిరానికి వెళ్ళాలి నువ్వు నాతో మాట్లాడాలి నువ్వు నాతో నాకు కావలసిన వాక్యాన్ని ఇవ్వాలి దేవా నేను సిద్ధపరచుకున్నా నన్ను నేను అని సిద్ధపడి ఉదయకాలం వేకు జామను లేచి దాని కొరకు సిద్ధపడి ఒక ఐదు నిమిషాల ముందే వచ్చి ఇక్కడ కూర్చుంటాడు అనమాట దేవుడికి స్తోత్రం చెప్పండి హాలెడు ఈ సిద్ధపాటు కావాలి దేవుడి బిడ్డ ఈ సిద్ధపాటు కావాలి దేవుడు మనకి మనల్ని ప్రేమించి అనేక మంది జా దైవజనుల్ని మన దగ్గరికి పంపిస్తున్నప్పుడు మనము దీన్ని లెక్క చేయకుండా వదిలేస్తే కుదరదండ ఇప్పుడు విలాప వాక్యములు మూడో అధ్యాయం తీయండి మూడవ అధ్యాయం మూ సారీ విలాప వాక్యాలు కాదు ఇర్మియా గ్రంథం తీయండి ఇర్మియా గ్రంథం మూడో అధ్యాయం తీయండి అక్కడ భారం దీని గురించినటువంటి భారం మరొకటి మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను 
ఇరిమియా గ్రంథం మూడో అధ్యాయం ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వచ్చినాలు తిరిగి రండి మీ అవిశ్వాసమును నేను బాగు చేసేదను చూసారా కొండల మీద పర్వతముల మీద అని అంటున్న మాట ఏమిటనంటే ఇది విగ్రహారాధనకి సంబంధించినటువంటి మాట అనమాట అక్కడ మేము చేసినంతా వ్యర్థమైపోయింది అక్కడ మేము పడిన ప్రయాసం అంతా వ్యర్థమైపోయింది మాకు నెమ్మది లేదు గనుక మేము తిరిగి నిశ్చయముగా మేము తిరిగి మా అవిశ్వాసను బాగు చేసుకుంటామంటున్నారు అన్నమాట అయితే మీ అవిశ్వాసతను మీ అవిశ్వాసమును బాగు చేసుకోవడానికి రండి అని ఇక్కడ ఒక ఆహ్వానం వారికి ఇవ్వబడుతూ ఉంది దేవుని బిడ్డ దూరం అయిపోయారు భ్రష్టతల్లోకి దిగిపోతున్నారు నాశనం అయిపోతున్నారు ఎట్లాంటి ఒక దుస్థితి ఈ రోజున మీకు కలిగిందో ఒకసారి మీరు ఆలోచన చేసుకోండి అంటున్నారు అనమాట ద పీపుల్ ఆఫ్ గాడ్ హ్యావ్ గాన్ ఇన్ టు సారో వాళ్ళు చాలా దుఃఖ పరిస్థితిలోనికి వెళ్ళిపోయినట్టుగా మనం గమనిస్తాం మొదటి అధ్యాయం ఏది విలాప వాక్యముల మొదటి అధ్యాయం చూడండి మొదటి అధ్యాయము ఇరవై వచ్చిన విలాప వాక్యములు దృష్టించు ఇబ్బంది కలిగను నా అంతరంగము శోభిల్లుచున్నది నేను చేసిన గొప్ప ద్రోహమును బట్టి నా గుండె నా లోపల కొట్టుకొని చున్నది వీధులలో కట్కము జన నష్టము చేయుచున్నది ఇండ్లలో నానా మరణకర వ్యాధులు చూసారా ఇక్కడ ఎవరు మాట్లాడు ఇర్మియానే మాట్లాడుతున్నాడు ఇర్మియా మాట్లాడుతున్నాడు కానీ ప్రజల యొక్క తరపున నిలబడి మాట్లాడుతున్నాడు తానే ఈ పరిస్థితి అంతా ఎదుర్కొంటున్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నాడు ప్రజల తరపున నిలబడి మాట్లాడుతున్నాడు అన్నమాట దేవుని సంలో మరపెడుతున్నాడు దేవుని బిడ్డారా నా అంతరంగము క్షోభించుచున్నది అంటున్నాడు నేను చేసిన గొప్ప ద్రోహమును బట్టి నా గుండె నా లోపల కొట్టుకొని పోవచ్చుంది అంటున్నాడు కొట్టుకుంటుంది అంటున్నాడు చూసారా అంటే తన ఫీలింగ్ ప్రజల యొక్క ఫీలింగ్ని తానే వ్యక్తపరుస్తున్నట్టుగా ఉందన్నమాట ఇక్కడ ఇర్మియా వ్యక్తపరుస్తున్నట్టు దేవుని బిడ్డలా ఇదంతా కూడా ప్రజలకి జరిగిన నష్టాన్ని బట్టి వాళ్ళు దేవునికి అవిధేయత చూపించినటువంటి కారణాన వాళ్ళు కలిగాను తర్వాత ఈ ప్రజల్లో వాళ్ళు కోల్పోయింది ఏంటి మొట్టమొదటిగా ఆహారం కోల్పోయిన అన్నాను నేను ఐదవ అధ్యాయం చూడండి దయచేసి ఐదవ అధ్యాయం విలాప వాక్యములు ఐదు పదిహేను పదహారు వచ్చినాలు గమనించోషము మా హృదయమును విడిచిపోయాను నాట్యము దుఃఖముగా మార్చబడి ఉన్నది మా తలల మీద నుండి కిరీటము పడిపోయాను మేము పాపము చేసి ఉన్నాము మాకు శ్రమ రైట్ ఇది ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు మళ్ళీ ఇర్మియానే మాట్లాడుతున్నాడు ఎవరి తరపున ప్రజల తరపున మాట్లాడుతున్నాడు ఇక మాకు ఆనందం లేదు వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రిజాయిస్ మా ముఖంలో ఆనందం కనపట్టలేదు మా ఇంట్లో లేదు అసలు ఎప్పుడు దుఃఖమే ఎప్పుడు వేదనే ఎప్పుడు శ్రమే ఎప్పుడు ఆయాసమే మా ఇంట్లో ఇది మేము కోల్పోయాం ప్రభా ఇది కోల్పోయామని అక్కడ ఒక నిట్టూర్పుని విడుస్తున్నట్టుగా ఉంది అలాగే మా కిరీటము పడిపోయిందని అంటే అర్థం ఏంటంటే మాకున్నటువంటి ఘనత పోయిందని మా ఘనత పోయింది మా మర్యాద పోయింది మా గొప్పతనం పోయిందని అర్థం అనమాట అక్కడ కిరీటం టాక్స్ అబౌట్ దాట్ ద క్రౌన్ టాక్స్ అబౌట్ ది ఆనర్ గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుని బిడ్డ ఇవన్నీ మేము కోల్పోయాం దేవుని బిడ్డలంగా ఇవన్నీ కోల్పోయామని జ్ఞాపకం చేస్తూ వస్తున్నాడు దేవుని బిడ్డలా గమనించాలా దేవుని బిడ్డలారా మనము దేవునితో సరైనటువంటి సంబంధం కలిగి ఉండనప్పుడు మనం కొన్ని కాన్సిక్వెన్సెస్ ఎదుర్కోక తప్పదు కొన్ని పరి పరిణామాలు దేవునితోనూ సరిగా లేనప్పుడు కొన్ని పరిణామాలు ఎదుర్కోక తప్పదని మన దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఈ రోజున నేను మూడు విషయాలు ఈ విలాప వాక్యంలో నుండి నేను మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని ఇష్టపడుతున్న మూడు విషయాలు ఇప్పటిదాకా చెప్పిందంతా కూడా కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఇంట్రడక్షన్ ఒక ఇంట్రడక్షన్గా మీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ వచ్చాను ఈ విలాప వాక్యంలో జరిగినటువంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మొదటి ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ ప్రజలు దేవుణ్ణి వదిలేశారు ఇది ఫస్ట్ ప్రాబ్లం దే హ్యావ్ ఫర్ సెకండ్ గాడ్ అనే మాట మనం జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఈ విషయాన్ని మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇరిమియా గ్రంథం మీరు పదిహేడో అధ్యాయం చదివితే మీకు బాగా అర్థమవుతుంది ఈ ప్రజలు దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టేశారు దేవుని బిడ్డలా అందుకాను కొన్ని కాన్సిక్వెన్సెస్ ఎదుర్కోక తప్పదు దేవుడు మీకు ఒక నిర్ణయం చేసుకోవడానికి ఒక చాయిస్ తీసుకోవడానికి దేవుడు మీకు అవకాశం ఇస్తే ఏం చాయిస్ మీరు తీసుకుంటారని అడుగుతున్నా దేవుడు కావాలనా నీకు నీవుగా నీ ఇష్టానుసారంగా బ్రతకాలని ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటావా అనేది ఒక ప్రశ్న ఇక్కడ మనం అడగాల్సిన ప్రశ్న ఇప్పుడు మీరు ఇర్మియా గ్రంథం పదిహేడో అధ్యాయానికి రెండు దాయి చేస్తాం ఇర్మియా గ్రంథం పదిహేడో అధ్యాయానికి వస్తే 
ఇక్కడ వీళ్ళు ప్రభుని విడిచిపెట్టిన కారణాన వీళ్ళకి మూడు నష్టాలు ఇక్కడ జరిగినాయి అది ఒకటి గమనిద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీళ్ళు ప్రభుని విడిచిపెట్టినందుకు మూడు నష్టాలు కలిగినాయి ఒకటి ఏమిటనంట మూడవ వచ్చినాన్ని గమనించండి మూడవ వచ్చిన మొట్టమొదటిగా నీ ఆస్తిని నీ నిధులను నేను అప్పగించుచున్నాను అన్నాడు యూ విల్ లూజ్ యువర్ రిచెస్ అనే మాట యువర్ పొసిషన్స్ ఇప్పుడు మీలో కొంతమందికి ఇట్లాంటి ఒక అనుభవం ఉండుండొచ్చు ఉన్నట్టుండి డబ్బంత పోతుంది బ్యాంక్ లో బ్యాలెన్స్ ఉంటలేదు ఆస్తి నష్టమైపోతుంది ల్యాండ్స్ పోతున్నాయి ఎవడో కబ్జ చేసి పడేశాడు మీ ఆస్తి పాస్తులు నిలబట్టలేదు మీది అనుకున్నది ఏది కూడా ఇప్పుడు మీకు ఉండకుండా వెళ్ళిపోతుంది అనే మాట మీరు గుర్తిస్తున్నారు కొన్ని స్థలాలు ఇది జరుగుతుంది కొన్నిసార్లు కావాలని దేవుడు కొన్ని పరిణామాలని తీసుకుని వస్తాడు నేను ఇక్కడ బైబిల్లో రాయబడినటువంటి పరిణామాలు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను అయితే మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో మీరు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి పరిణామాలు ఏంటో నాకు తెలియదు అది గుర్తుపెట్టుకొని దయచేసి కానీ మీరు దానికి అన్వయించుకోవాలి ఈరోజు నా జీవితంలో ఇలాగ ఎందుకు జరుగుతుంది అని అంటే ఒకవేళ నేను దేవుని దూరం చేసుకున్నానేమో నేను దేవునికి దూరం అయిపోయానేమో అన్నటువంటి ఆలోచన మీ అందరికీ రావాలి కనుక మీ కలుగుతున్నటువంటి పరిణామ పరిణామాలు ఏంటో మీరు ఆలోచన చేసుకుని అలాగ వాక్యానుసారంగా మీ జీవితాన్ని అన్వయించుకోవడానికి కాసేపు ప్రయత్నం చేయండి నాలుగో వచ్చిన ఇప్పుడు ఇదే అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన చూడండి అన్నాడు ఇంగ్లీష్ లో ఇంకొన్ని మాటలు మనం గమనిస్తే పొసెషన్స్ లేకపోతే అసెట్స్ అనే మాట మనం గమనిస్తున్నప్పుడు ఇండ్లు కూడా కోలిపోతున్నాం అనమాట ఇండ్లు కూడా కోలిపోతున్నాం నీవు నాకు కోపము పుట్టించి తివి గనుక అని అంటున్నాడు ప్రభు ఇదే ఇదే అధ్యాయంలో లాస్ట్ మాట మీరు గమనిస్తే నీ శత్రువులకు నీవు దాసుడు వగదు ఇదే వచ్చిన ఇదే వచ్చిన నాలుగో వచ్చిన నీ శత్రువులకు నీవు దాసుడు వగదు అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా నువ్వు స్వేచ్ఛను కోల్పోతావు అంటున్నాడు అనమాట దేవు యు బికమ్ ఎ సర్వెంట్ యు బికమ్ ఎ స్లేవ్ అనే మాట నువ్వు స్వేచ్ఛను కోల్పోయి దాసుడు అయిపోతావు అనే మాట ఇక్కడ ప్రభు జ్ఞాపకం చేస్తున్న మాట ఇప్పుడు మీరు ఇర్మియా గ్రంథం ముప్పై రెండవ అధ్యాయానికి రండి దాయిచేసి ముప్పై రెండవ అధ్యాయం ఇర్మియా గ్రంథం ముప్పై రెండవ అధ్యాయం ముప్పై మూడవ వచ్చినాన్ని గమనిద్దాం ఒకసారి ముప్పై మూడవన ప్రాబ్లం మొదటి ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాళ్ళు దేవునికి దేవుని దూరం చేసుకున్నారు దే టర్న్ దేర్ బ్యాక్స్ టు గాడ్ అనే మాట మనం మాట్లాడు they turn their backs to god devun vaipu naku tama veepunu chupincharanta ante nu ma koddu ani velipothunnaru maata koddani ayani trunikirinchi velipoyaru nenu pendala kadane lechi variki bodhinchinanu anand ikkada pendala kadane lechi meer ippudu manaki ee city lo peddaga telidu ganandi meer pallutoorlu vellandi konni konni churches lo pendala kadane vaadu records pettestadu paina paatlu pedtadu కొంతమంది బోధ చేస్తుంటారు మైక్ పెట్టి చర్చ్ బయట అది ఊరంతటికి వినపడుతుంటది అనమాట అది ఊరంతటికి వినపడుతుంటది ఆ బోధ పెందుల కడనే అలాగే ఎన్నిసార్లు దేవుడు ఎన్ని రీతులుగా మనకి బోధిస్తూ వచ్చాడు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఎన్ని రీతులుగా ఎన్నిసార్లు దేవుడు మనకి బోధిస్తూ వచ్చాడు బట్ వీ హ్యావ్ రిజెక్టెడ్ హిమ్ ఫర్ సేక్ అండ్ హిమ్ వీ హ్యావ్ షోన్ ఆ బ్యాక్ టు హిమ్ అనే మాట మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం దీన్ని బట్టి మనం కొంత నష్టానికి గురైపోతాం అనమాట ఏమిటంటే యు లూజ్ ఎవ్రీథింగ్ యు హ్యావ్ నీ కలిగినదంతా కూడా నువ్వు పోగొట్టుకునే ఛాన్స్ ఉంది జాగ్రత్త ఈ రోజున నీ కలిగింది నువ్వు పోగొట్టుకుంటున్నావు అంటే ఎక్కడో ఏదో పొరపాటు జరిగింది దేవునితో నీకున్నటువంటి సంబంధంలో ఎక్కడో ఏదో పొరపాటు జరిగిందని నువ్వు గుర్తించాలా దేవుని బిడ్డ అది గుర్తించి ప్రభు దగ్గరికి రావడం వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెకండ్లీ ఇప్పుడు మీరు ఇర్మియా గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయానికి రెండు దాయిచేసి పదిహేడవ అధ్యాయంలో ఇప్పుడు ఒక మాట మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను పదిహేడవ అధ్యాయం ఐదో వచ్చినాన్ని గమనించుకున్నాడు తొలగించుకునివాడు శాపగ్రస్తుడు మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత పని చేయండి తెల్లకాయతం తీసుకోండి తీసుకొని ఈ ఇర్మియా గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయం ఐదు నుండి పదకొండు వచ్చిన ఉన్నాయి కదా ఆ చిన్న పారాగ్రాఫ్ ఉంది కదా ఆ పారాగ్రాఫ్ని రెండు భాగాలు చేయండి దేవుని మీద ఆధారపడేవాడు మనుషుల్ని ఆధారం చేసుకునేవాడు మనుషుల మీద ఆధారపడేవాడు రెండు పాయింట్స్ అలాగా రెండు డివిజన్స్ రాయండి 
డిపెండింగ్ ఆన్ గాడ్ అండ్ డిపెండింగ్ ఆన్ మ్యాన్ అనే మాట కనుక మనుషుల మీద ఆధారపడేవాడికి ఏం జరుగుతుంది దేవుని మీద ఆధారపడేవాడికి ఏం జరుగుతుంది అక్కడ ఈ వచనాల్లో ఈ ఐదారు వచనాల్లో మీరు ఆ విషయాన్ని చాలా క్లియర్గా చూడవచ్చు ఇప్పుడు నేను అవన్నీ మీతో డీటెయిల్డ్గా నేను మాట్లాడలేదు కానీ ఇక్కడ కొన్ని మాటలు మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని ఇష్టపడుతున్నా ఇక్కడ శరీరులను తనకు ఆధారముగా చేసుకునేవాడు అని ఉంది ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేనేమన్నాను వీళ్ళ ప్రాబ్లం ఏంటంటే దేవునికి తన వీపును చూపించారు దేవుణ్ణి తృణీకరించారు రెండోది వాళ్ళ మీద వాళ్లే ఆధారపడ్డారు శరీరం మీద ఆధారపడటం అంటే మనుషుల మీద ఆధారపడటమే దే డిపెండెడ్ ఆన్ దెమ్ సెల్స్ దే ట్రస్టెడ్ దెమ్ సెల్స్ వాళ్ళ జ్ఞానం మీద వాళ్ళకున్న బలగం మీద వాళ్ళకున్న ఆస్తి పాస్తుల మీద ఆధారపడ్డారు మాకున్న అనుభవం మాకు తెలుసు అనుకున్నారు మాకు చాలా అనుభవం ఉంది అనుకున్నారు మేము ఏదైనా రాణించగలం అనుకున్నారు వాళ్ళ మీద వాళ్ళు ఆధారపడ్డారు వాళ్ళకున్న బలగం మీద ఆధారపడ్డారు శరీరులను తమకు ఆధారంగా చేసుకున్నటువంటి వారు అమెరికన్ డాలర్ మీద ఏమని రాస్తారు ఇన్ గాడ్ వి ట్రస్ట్ అని ఉంటుంది అమెరికన్ డాలర్ మీద ఇన్ గాడ్ వి ట్రస్ట్ అని ఉంటుంది మరి ఈరోజు అసలు ఆ ట్రస్ట్ ఉంది అమెరికా దేశంలో లేదు దే హ్ స్లోలీ ఫర్ గాట్ అండ్ గాడ్ హిందూ ఈ బాగా వర్ధిల్లిపోతుంది ఇప్పుడు అమెరికా దేశం హిందూ టెంపుల్స్ వచ్చేస్తున్నాయి అమెరికా దేశం బౌద్ధ మతం వచ్చేస్తుంది అమెరికా దేశం ముస్లిమ్స్ పెరుగుతున్నారు అమెరికా దేశంలో అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు క్రైస్తవులు లేరు అమెరికా దేశంలో చాలా తక్కువ విశ్వాసం అనేవాళ్ళు చాలా తక్కువ కానీ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఒక స్లోగన్ ఏంటంటే ఇన్ గాడ్ వి ట్రస్ట్ అది ఎటుపోయిందా ఆ నమ్మకం ఎటుపోయింది దేవుని మీద మా నమ్మకం అన్నటువంటి మాట ఎటుపోయింది దేవుని బిడ్డ రాల్ఫ్ వాల్డో ఎమర్సన్ అని ఒక ఆయన ఈ అమెరికా దేశస్తులకు ఒక దశలో ఒక ఫిలాసఫీని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడట ఆ ఫిలాసఫీ ఏంటనంటే మీరు ఎవరి మీద ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేదన్నాడట మీరు పేదవాళ్ళని పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదన్నాడట మీరు మీ కుటుంబీకులను పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదన్నాడట మీరు ఏ బోధకుని మాట మీరు వినాల్సిన అవసరం లేదని బోధించాడట మీ మీ భవిష్యత్తు మీ చేతుల్లోనే ఉందని బోధించాడు మీ జీవితం మీరే బాగు చేసుకోవచ్చు అని బోధ మొదలు పెట్టాడు అంటే ప్రజలందరినీ కూడా తమ మీదకే తాము కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకునేటట్టుగా చేశాడు అనమాట దేవుని మీదకి దేవుని మీదకి కాకుండా అలాగ చేసినటువంటి వాడు దేవుని బిట్ల చాలా డేంజరస్ అది నువ్వు నేనే రాణించగలను అనుకుంటే నువ్వు పొరపడ్డట్టే దేవుడు లేకుండా నువ్వేం చేయలేవు నాకు వేరుగా ఉండి మీరు ఏం చేయలేరు అన్నాడు దేవుడు మీరు నాలో నేను మీలో ఉంటే మీరు బహుగా ఫలిస్తారు అన్నాడు ఆమెనానండి ఆమె ఫలిస్తారు నాకు వేరుగా ఉండి మీరు ఏం చేయాలని నా మీద ఆధారపడటం నేర్చుకోండి ఐఎమ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ లైఫ్ నేను మీ జీవితానికి జీవాన్ని నేనే జీవం ఇచ్చేది నేనే అన్ని చూసుకునేది నేనే అన్నాడు ప్రభు ఈ పదిహేడో అధ్యాయానికి రండి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇరిమియా గ్రంథం పదిహేడో అధ్యాయం ఇక్కడ ఒక మాట చూద్దాం ఐదో వచ్చిన లాస్ట్ మాట లాస్ట్ మాట యహోవా మీద నుండి తొలగించుకుని వాడు ఏమంటే అందరు చెప్పండి శాపగ్రస్తు ఈజ్ ఎ కస్ట్ మ్యాన్ కస్ట్ మ్యాన్ అన్నాడు దేవుడు కస్ట్ మ్యాన్ దీని గురించే విలిపిస్తున్నాడు ఇప్పుడు అక్కడ విలాప వాక్యంలో ఈ పరిస్థితుల గురించే విలిపిస్తున్నాడు ఇర్మియా ఈ విలాప వాక్యంలో ప్రభుని వదిలే ఇందాక నేను ఆ మూడు అధ్యాయం కూడా మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నా అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే వీడు ఎలాగుంటాడంట ఆరో వచ్చిన వీడు ఎలాగుంటాడంట వాడు ఎడారిలోని అరుహా వృక్షము వలే ఉండును మేలు వచ్చినప్పుడు అది వానికి కనబడదు వాడి అడవిలో కాలిన నేలయందును నిర్జనమైన చౌటి భూమి అందును నివసించును అంటే అర్థం ఏంటండి అరుహ వృక్షం ఉపయోగం లేదు దీనివల్ల ఫ్రూట్ లేదు ఎండిపోయినటువంటి వృక్షం అని అంటే అడవి ఎక్కడ ఎడారిలో ఎడారిలో అరుహ వృక్షం లాగుంటావంట నీ వల్ల ఏం ఉపయోగం ఉండదు అన్నాడు నీ రూట్స్ డీప్ గా వెళ్ళవు నువ్వు వేరు పారలేవు అంటున్నాడు నువ్వు వేరు పారలేవు నీ వేర్లన్నీ ఎండిపోతాయని మాట మాట్లాడుతున్నాడు అలాగే ఏదైనా మేలు వచ్చినప్పుడు అట్ట నీకు కనపడదు అన్నాడు మేలు వచ్చినప్పుడు నీకు కనపడదు అన్నాడు కొన్నిసార్లు మనకు వచ్చే మేలు కూడా మనకు తెలియకుండా పోతుంది అనమాట అది మనల్ని పాస్ అయిపోతుంది అనమాట అట్లాంటి పరిస్థితి కూడా నాకు తెలియదే నేను గుర్తించలేదే ఎప్పుడు జరిగిందని అంటాం అన్నమాట మనం అంటే అర్థం ఏంటంటే మనకి పోస్ట్ వచ్చింది తెలీదు అప్లికేషన్ వచ్చింది మనకి ఇంటర్వ్యూ కాల్ వచ్చింది తెలీదు ఫోన్ కాల్ వచ్చింది తెలీదు కొన్ని ఇలాంటి మిస్ అయిపోతాం అనమాట మనం కొన్ని ఇలాంటి మిస్ అయిపోతాం దేవుడు అలా చేస్తాడు కొన్నిసార్లు యూ విల్ లూస్ ద బ్లెస్సింగ్ దట్ ఈస్ కమింగ్ అప్ ఆన్ యూ అనే మాట నువ్వు జస్ట్ ఒక అడవిలో ఏంటి విచ్చలవిడిగా తిరుగుతున్నటువంటి వాళ్ళలాగా అయిపోతాను ఎట్టు కాకుండా అయిపోతుంది నీ జీవితం మాట్లాడుతున్నాను పదమూడో వచ్చిన చూడండి అదే అధ్యాయం 
సర్జించిన వారందరూ సిగ్గునందుదురు you will be put to shame ananna you will be put to shame ane maata vallata jeeva jalamala ootano visarjinchunnaru yesu prabhu jeeva jala oota he gives an abundant blessing aa oota neelo nundi devudu pravahimpa cheyagaladu di kavalsina ta aashirvadam prabhu niki ivagaladane maata man maatadtunna kanaki ikkada second point man gutti pettukovalsina point entante you will lack everything you need inda ke emannanu you will lose everything you have ananna <laughs> you will lose everything you have nee kaliginanta nu bogottukuntav ippudu ikkada entante you will lack everything you need nee avasaram ayindi nuvu kaligi undalevu anamata nee avasaram ayindi nu pondukolevu ane maata maatadtunna endukunante nuvu nee meeda aadhar paddav ane maata chaala mandi kristavallo vallu oka rakamainaatvanti aadhyatmika endina aadhyatmika karuni experience chestu untaru anamata ఇండిన స్థితి ద డ్రైనెస్ స్పిరిచువల్ డ్రైనెస్ అంటాం మనం స్పిరిచువల్ డ్రాట్ అనే మాట మనం మాట్లాడుతున్నాం ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఎండిన స్థితి ఇక్కడ జరిగేది ఇంకొకటి ఏంటంటే మన ప్రార్థనలకు జవాబు దొరకదు చాలాసార్లు కనపెడతాం దేవుని సన్లో మన ప్రార్థన దేవుడు వెండు దీన్ని బట్టి కొంతమంది ఎలాంటి స్థితికి దిగజారిపోతారంటే పూర్తిగా ప్రార్థన మానేస్తారు పూర్తిగా వాక్యం మానేస్తారు పూర్తిగా ఆరాధన మానేస్తారు పూర్తిగా దేవుని బిడ్డల సహవాసానికి దూరం అయిపోతారు వాళ్ళు ఒంటరిగా ఉండటానికి ఇష్టపడతారనే మాట దేవుడు మనకి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు కానీ నీకు కావాల్సింది ఏంటంటే జీవజల ఊట నీకు చాలా అవసరమైందని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు మనం పాపం చేసినప్పుడు దేవుని కోపాన్ని మనము రేకెత్తించిన వారం అవుతాం జాగ్రత్త దేవుని కోపాన్ని రేకెత్తించిన వారం అయిపోతాం దేవుడు మన పట్ల ఎట్లా ప్రవర్తిస్తున్నాడో మనకు అర్థం కానప్పుడు మనం కొన్నిసార్లు ఆయన నుండి దూరం అయిపోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం ఆయన మీద కోపం పెట్టుకుంటాం ఆయన క్రమశిక్షణను మనం లోపడం ఆయన క్రమశిక్షణకి లోపడం ఇది దేవుడు నన్ను ప్రేమించి నా పట్ల ఈ రీతిగా వ్యవహరిస్తున్నాడన్న సంగతి మనం గుర్తించాం దేవుని బిడ్డలారు నేనేమన్నాను ఇందాక ప్రారంభంలో ఒక మాట అన్నాను ప్రతి నిర్ణయానికి పరిణామాలు ఉంటాయని చెప్పాను నేను ఎవ్రీ చాయిస్ వి మేక్ దేర్ విల్ బి కాన్సిక్వెన్సెస్ అనే మాట మనం మాట్లాడుతాం మీరు ఒకసారి ఎహెస్కేల్ గ్రంథం తీయండి దయచేసి ఇప్పుడు ఎహెస్కేల్ గ్రంథానికి వద్దాం ఎహెస్కేల్ గ్రంథం పదహారవ అధ్యాయం పదహారవ అధ్యాయము యాభై ఎనిమిదవ వచ్చిన నీవు చేసిన మోసమును నీకే కృత్యములను నీవే భరించి చూసారా నీవే భరించి భరించి యూ హ్యావ్ ఫేస్ట్ ఇట్ అంటే దానికి తగినటువంటి పరిణామం నువ్వే ఎదుర్కొన్నావని అర్థం అనమాట పద్నాలుగో అధ్యాయం సేమ్ ఎస్కిల్ గ్రంథం పద్నాలుగో అధ్యాయం పదే వచ్చిన ఇస్రాయేలీలు ఇక నువ్వు నన్ను విసర్జించి తొలగి పోవకయు తాము చేయు అతిక్రమములన్నిటి చేత తమను అపవిత్ర పరుచుకొనకి నుండి నా జనులగునట్లు నేను వారికి దేవుడినై ఉండునట్లును వారు అలాగున తమకు కలుగు చేసుకుని నా దోషమునకు శిక్షణ దోషమునకు శిక్షణ శిక్షణ వాళ్ళు కలగ చేసుకున్న దోషమునకు శిక్ష నొందుదురు ఇరవై మూడో అధ్యాయం ఏసికేల్ గ్రంథం ఇరవై మూడో అధ్యాయం ట్వంటీ థర్డ్ చాప్టర్ ఫార్టీ నైన్త్ వర్డ్స్ నేనే యహోవానని మీరు తెలుసుకున్నట్లు మీ కామాతురుతకు శిక్ష విధింపబడును విగ్రహములను పూజించిన పాపమును మీరు భరించుదురు కామమునకు శిక్ష మీ కామాతురతకు శిక్ష లస్ట్ ఫుల్ లైఫ్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ పర్వర్టెడ్ సెక్స్ పర్వర్టెడ్ అనమాట ఊరికే పోర్నోగ్రఫీ చూస్తూ ఉంటాం కదా దట్స్ వెరీ డేంజరస్ అలాగే చూడటం వల్ల ఏమైపోతుందంట యు ఆర్ లూజింగ్ యూర్ హోలీనెస్ నీ మైండ్ అంతా పొల్యూట్ అయిపోతుంది దేవునికి నువ్వు దూరం అయిపోతావు ప్రార్థన చేసుకోలేవు దానికి తగినటువంటి కాన్సిక్వెన్స్ నువ్వు ఎదుర్కోక తప్పదు అంటున్నాడు దేవు దానికి తగినటువంటి కాన్సిక్వెన్స్ నువ్వు ఎదుర్కోక తప్పదు ఇదే ఇరవై మూడవ అధ్యాయం ముప్పై ఐదో వచ్చినాం చూడండి ముప్పై ఐదో వచ్చినాం 
ప్రభు అయిన యహోవా ఈ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు నీవు నన్ను మరచి వెనుకకు త్రోసివేసి గనుక నీ దుష్కార్యములకు వ్యభిచారములకు రావలసిన శిక్షను నీవు భరించదవు ఈ వచ్చిన ఏం జ్ఞాపకం చేస్తున్నా మనకి దేర్ విల్ బి కాన్సిక్వెన్సెస్ ఫర్ ఎవ్రీ సిన్ దట్ వి కమిట్ అగేన్స్ట్ ద లాట్ దేవునికి విరోధముగా మనం చేసే ప్రతి పాపానికి ఒక పరిణామం అనేది గ్యారంటీగా ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోవాలి పరిణామం ఇవి మనం ఎదుర్కొక తప్పదు అంటున్నాడు దేవుడు హోష్య గ్రంథం తీయండి దానియల్ గ్రంథం తర్వాత ఉంటుంది హోష్య గ్రంథం పదమూడో అధ్యాయం దానియల్ గ్రంథం తర్వాత ఉంటుంది హోష్య గ్రంథం సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ వన్ పేజ్ నెంబర్ పేజ్ నెంబర్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ వన్ పదమూడో అధ్యాయం పదహారో వచ్చిన సోమ్రోను తన దేవుని మీద తిరుగుబాటు చేసిన గనుక అది శిక్షణ శిక్షణ జనులు కత్తిపాలగుదురు కత్తిపాలగుదురు పిల్లలు రాళ్లకు వేసి కొట్టబడుదురు గర్భిణీ స్త్రీల కడుపులు చేల్చబడును చూసారా ఇది ఇది పరిణామం ఇక్కడ ఏమన్నాడు తన దేవుని మీద తిరుగుబాటు చేసేది గనుక అని అన్నాడు కనుక బైబిల్ లో అనేక స్థలాల్లో మనం చూసేది ఏంటంటే మన పాప శిక్షకు పరిణామాలు కొన్ని ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోవాలి దేవుని బిడ్డారా పరిణామాలు గ్యారంటీగా ఉంటాయి నేను తర్వాత దీని గురించి ఇంకొక మాట మీకు తర్వాత జ్ఞాపకం చేయాలని ఇష్టపడుకున్నాను తర్వాత ఏంటి ఇప్పుడే మనం చూసుకోవచ్చు అదేంటంటే దేవుడు తన కృప ద్వారా మన ప్రతి పాపాన్ని క్షమిస్తాడు కానీ హీ డస్ నాట్ రిమూవ్ ద కాన్సిక్వెన్స్ పరిణామాలు తీసేయడు ఎప్పుడు పాప క్షమాపణ ఉంటుంది మనకి పరిణామాలు మనం ఎదుర్కోవాలి డెఫినెట్గా ఎదుర్కోవాలి ఒక త్రాగుబోతున్నాడండి మార్పు చెందాడండి త్రాగి త్రాగి తాగి ఒక దినాన్న మారు మనసు పొందాడు ప్రభు వాడిని క్షమించేస్తాడు తన బిడ్డగా చేర్చుకుంటాడు కానీ త్రాగడం వల్ల లివర్ పాడైపోయింది అది భరించక తప్పదు దానికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోక తప్పదు దాన్ని ఖర్చు పెట్టక తప్పదు ఇది పరిణామం అనమాట నేను మాట్లాడే పరిణామం ఇది కనుక గాడ్ విల్ నెవర్ రిమూవ్ ద కాన్సిక్వెన్స్ బట్ హీ విల్ షో గ్రేస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫర్ గివ్ దట్ సిన్ఫుల్ మ్యాన్ అనే మాట మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం ఇది మొదటి ఆలోచన ఫస్ట్ రెండు విషయాలు చూసాం మనం ఒకటి ఏమిటంటే దేవుణ్ణి తృణీకరించిన ప్రజలు వీళ్ళు ఆ తర్వాత వాళ్ళ మీదే వాళ్ళు ఆధారపడ్డారు శరీరాలను అంటే ఇతరులను ఆధారంగా తీసుకున్నారు వీళ్ళు శరీరాలను ఆధారంగా చేసుకున్నారు వీళ్ళు దాన్ని బట్టి కొన్ని పరిణామాలు వాళ్ళు ఎదుర్కొక తప్పలేదనే మాట మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం అయితే విషయం ఏంటంటే దేవుని బిడ్డారా మనం ఇప్పుడు మళ్ళీ విలాప వాక్యంలోకి రెండు దాయిచేసి ఇర్మియా గ్రంథం తర్వాత విలాప వాక్యములు మూడవ అధ్యాయానికి రండి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం గమనించాల్సినటువంటి ఇంకొక సంతోషకరమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే ఇన్ ద మిడ్స్ ఆఫ్ ఆల్ ది స్ట్రగుల్ ఈ యొక్క శ్రమ ఈ దుఃఖము ఈ వేదన ఈ పరిమాణ పరిణామాలకు మధ్య ఒక గొప్ప సందేశం ఇక్కడ వినపడతా ఉంది వాళ్ళకి ఆ సందేశం ఏంటంటే మూడవ అధ్యాయం చూడండి మీరు పంతొమ్మిదో వచ్చిన నుండి ఒకసారి చదవండి నా శ్రమను నా దురవస్థను నేను త్రాగిన మాచిపత్రి చేదును జ్ఞాపకం చేసుకుని ఎడతెక నా ఆత్మ వాటిని జ్ఞాపకం చేసుకుని నాలో కృంగి ఉన్నది అది నీకింకను జ్ఞాపకం ఉన్నది కదా నేను దీన్ని జ్ఞాపకం చేసుకునగా నాకు ఆశ పుట్టుచున్నది నాకు ఆశ పుట్టుచున్నది ఏమని కృపగలవాడు ఎడతెగక నిలుచును గనక నిర్మూలము కాకున్న వారము అనుదినము నూతనముగా ఆయనకు వాత ఆయన వాత్సల్యత పుట్టుచున్నది ఎంతైనా నమ్మదగిన వాడవు అందరు దేవుని సోదరు చెప్పండి హలెలుయ గడి చెప్పండి హలెలుయ ఎంత చక్కని మాట అండి ఇన్ని జరుగుతున్న సడన్ గా కరెక్ట్ గా మూడో అధ్యాయం పంతొమ్మిది ఇవన్నీ కూడా అండి ఈ పుస్తకానికి అసలు మధ్య భాగం అనమాట మధ్య భాగం అనమాట కరెక్ట్ గా మధ్యలో ప్రభు మాట్లాడుతున్న మాటలు ఏంటంటే నీకు ఒక నిరీక్షణ ఉంది అంటున్నాడు నీ పట్ల ఆయన కృప ఆయన యొక్క వాత్సల్యత ప్రతిదినము నూతనంగా పుట్టిచున్నది అన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం నూతనంగా పుట్టిచున్నది అన్నాడు నువ్వు నిజమైనటువంటి పశ్చాత్తాపంతో దేవుని సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు నూతనంగా ఆయన నీ పట్ల తన కృపను కనుపరుస్తాడు నీకు నీవు నిర్మూలము కాకుండా ఉంటావు అని అనే మాట నిర్మూలము కావు అనే మాట ఇక్కడ ప్రభు జ్ఞాపకం చేస్తాడు మా జ్ఞాపకం చేస్తూ ఇర్మియా ప్రార్థన చేస్తూ ఎలిగెత్తి ప్రార్థన చేస్తూ ప్రభుని అర్థం చేసుకున్నటువంటి వాడు అంటున్నాడు నువ్వెంతైనా నమ్మదగిన దేవుడవు అందరు ఆమెనండి నువ్వెంతైనా నమ్మదగిన దేవుడో ప్రభు అని ఇక్కడ గొప్ప మాట జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు మీరు చూడండి ఇర్మియా గ్రంథం ముప్పై ఒకటిలో ఇదే మాట ఇర్మియా అక్కడ ఇంకొక రీతిగా మనకి బయలుపరిచాడు ఇర్మియా గ్రంథం ముప్పై ఒకటో అధ్యాయం 
ముప్పై ఒకటి అధ్యాయం పదహారు పదిహేడు వచ్చిన రాబోవు కాలమందు నీకు మేలు కలుగును నమ్మిక ఉన్నది ఉన్నది నీ పిల్లలు తిరిగి తమ స్వదేశమునకు వచ్చేదరు అందరి గట్టి కామేనండి ఇవన్నీ జరుగుతాయి అంటున్నాడు ప్రభు ఇవన్నీ జరుగుతా అన్నాడు ఇది ఇర్మియా మళ్ళీ ప్రవచిస్తున్నాడు ఇలాగే ప్రవచిస్తున్నాడు మీరు ఎప్పుడైతే ప్రభు వైపు తిరుగుతారో ఎప్పుడైతే పశ్చాత్తపడతారో ఎప్పుడైతే మళ్ళీ సరి చేసుకుంటారో ప్రభు మీకు మంచి దినాలు ఇవ్వబోతున్నాడు మీరు కోల్పోయినవన్నీ కూడా ప్రభు మీకు సమృద్ధిగా ఆయన ఇవ్వబోతున్నాడు అనే మాట జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం ఎంత గొప్ప మాట అండి ఇది మనం ఇందాక ఒక మాట జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం మీ ఆనందము దుఃఖముగా మార్చి తిని అన్నాడు కదా మీ ఆనందము దుఃఖముగా మార్చి తిని అన్నాడు ఇప్పుడు దానికి రివర్స్గా జరుగుతుంది అనమాట మీరు కీర్తన ముప్పయో కీర్తన చూడండి ముప్పయో కీర్తన ముప్పయో కీర్తన ఐదో వచ్చిన ఆయన కోపము నిమిషం మాత్రం ఉండును ఆయన దయ ఆయుష్కాలం అంతయు నిలుచును వెరీ గుడ్ సాయంకాలం సాయంకాలం ఏడుపు వచ్చి రాత్రి ఉండినను ఉండినను ఉదయం సంతోషము కలుగు చూసారండి ఎంత చక్కని మాట అండి ద వీపింగ్ విల్ టర్న్ ఇన్ టు ద మార్నింగ్ విల్ టర్న్ ఇన్ టు జాయ్ అనే మాట జ్ఞాపకం చేస్తాను ఈ దుఃఖమును ఆనందంగా మార్చేస్తాడంట ప్రభు తెల్లారి లోపల ఇట్ డజంట్ టేక్ మచ్ టైం ఫర్ ద లాట్ టు చేంజ్ యర్ సిచ్యువేషన్ దేవుడి నీ పరిస్థితిని మార్చడానికి పెద్ద టైం పట్టదు అందరు ఆమెనానండి నమ్మిన వాళ్ళు అందరూ ఆమెనానండి పెద్ద టైం పట్టదు టైం అంతా ఎక్కడ డిలే అవుతుందంటే మన దగ్గరే ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ విత్ అస్ నువ్వు ఎంత త్వరగా పశ్చాత్తాపడితే ఎంత త్వరగా సరి చేసుకుంటే ఎంత త్వరగా లోబట్టడానికి ఇష్టపడితే ఎంత త్వరగా ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి ఆయన ఆశ్రయిస్తే అంత త్వరగా నీ పరిస్థితిని ఆయన దీవనకరంగా మార్చడానికి ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు మళ్ళీ ఆమె అనొచ్చు అవసరమైతే నూట మూడో కీర్తన చూడండి దయచేసి కొన్ని ఆదరణ మాటలు జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం నూట మూడో కీర్తన చూడండి దయచేసి పది పది పదకొండు వచ్చిన నూట మూడో కీర్తన బట్టి మనకు ప్రతీకారము చేయలేదు మన దోషములను బట్టి మనకు ప్రతిఫలం ఇయ్యలేదు భూమి కంటే ఆకాశము ఎంత ఉన్నతముగా ఉన్నదో చూడండి ఆయన ఎందు భయభక్తులు గల వారి ఎడల ఆయన కృప అంత అధికముగా ఉన్నది ఎంత చక్కని మాట అండి అందరం కలిసి చదవం ఈ మాట పదకొండవ వచ్చిన అందరం కలిసి చదవం పదకొండవ వచ్చిన భూమి కంటే ఆకాశము ఎంత ఉన్నతముగా ఉన్నదో ఆయన ఎందు వైభక్తుల గల వారి ఎడల ఆయన కృప అంత అధికముగా ఉన్నది దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి హాల ఆయన ఎందు భయభక్తుల గల వారి ఎడల ఆయన కృప అంత అధికముగా ఆయన కనపరచడానికి ఇష్టపడు పర్వాలేదు నష్టం జరిగింది దేవునికి దూరం అయిపోయావు దేవుని తృణీకరించావు మనుషుల్ని ఆధారంగా చేసుకున్నావు డబ్బు మీద ఆధారపడ్డావు ఓకే ఇట్స్ ఓకే నన్ను కాదని దూరం అయిపోయావు కానీ ఇప్పుడు నువ్వు మళ్ళీ పశ్చాత్తాపడి నా దగ్గరకు వస్తున్నావు ఐ షో గ్రేస్ ఇప్పుడు నా ప్రేమ ఎంతటిదో నీకు కనపరుస్తా నేను ఎంత కార్యం చేయగలనో ఎంత ఆశీర్వాదం ఇవ్వగలనో నేను నీకు చూపిస్తానంటున్నాడు ప్రభు నేను నీకు చూపిస్తాను కమ్ బ్యాక్ నా దగ్గర రా నేను నీకు చూపిస్తానంటున్నాడు ఇదే నూట మూడవ కీర్తన పైన ఎనిమిదవ వచ్చిన గమనించండి యహోవా దయా దాక్షిణ్య పూర్వ చాలండి అక్కడ ఆపండి దయా దాక్షిణ్య పూర్వుడు ఈ ఫుల్ ఆఫ్ గ్రేస్ అండ్ ఫుల్ ఆఫ్ కైండ్నెస్ ఎంత దాక్షిణ్యం అంటే దయ ఉంది ఆయన దగ్గర ఎంత కృప ఉంది కృప సమృద్ధి అని అన్నాడు ఇక్కడ ఫుల్ ఆఫ్ గ్రేస్ అనే మాట దీర్ఘశాంతం కలిగిన దేవుడు కూడా ఆయన ఆ మాటకు వస్తే నూట నలభై ఐదవ కీర్తన చూడండి నూట నలభై ఐదవ కీర్తన పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది నువ్వు నీ గుప్పిని విప్పి ప్రతి జీవి కోరికను తృప్తి పరచుచున్నావు వెరీ గుడ్ యహోవా తన మార్గములన్నిటిలో నీతి గలవాడు తన క్రియలన్నిటిలో కృప చూపువాడు తనకు మరపెట్టు వారికి అందరికి తనకు నిజముగా మరపెట్టు వారికి అందరికి యహోవా సమీపముగా ఉన్నాడు మన అందరం కలిసి పద్దెనిమిదో వచ్చిన చదువు అందరం కలిసి మీ బైబిల్ స్టూడెంట్ అందరూ పద్దెనిమిదో వచ్చిన తనకు మరపెట్టు వారికి అందరికి నీ మరపెట్టు వారందరికీ యహోవా సమీపముగా ఉన్నాడు ఈ మాటలు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ మాటలు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ మాటలు ప్రభు సన్లో ఎత్తిపట్టి మీరు ప్రార్థన చేయండి డెఫినెట్గా ప్రభు తన కృపను ఈ పట్ల అత్యధికంగా కనపరుస్తాడనే మాట మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాం అలాగే ఇక్కడ మనం ఇందాక చూసాము ఆల్రెడీ మూడో అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచ్చినంలో ఇది విలాప వాక్యములు 
మూడు ఇరవై మూడులో ఏం చూసాం అనుదీనము నూతనముగా ఆయనకు వాత్సల్యత పుట్టుచున్నది నువ్వెంతైనా ఇక్కడ ఇరిమి మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ ఇటు ప్రజలతో చెప్తున్నట్టు ఉంది అటు దేవునితో మాట్లాడుతున్నట్టు ఉంది అర్థమైందా తన దుఃఖములో తన విలాపంలో దేవునితో ఏమంటున్నాడు నువ్వు నమ్మదగిన వాడు అంటున్నాడు ప్రజలకి ఏమని మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన వాస్తిలత పుడుతుంది అంటున్నాడు మన పట్ల వాస్తిలత మన పట్ల ఎక్కువగా పుడుతుందని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు నీవు అవమానంతో జీవించాల్సిన పని లేదు దేవుని బిడ్డలారు దేవుని యొక్క కృప సమృద్ధి నీ మీద ఉంటుందని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఆయన విశ్వాస్యత నీకు కనపరుస్తాడని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అండ్ లాస్ట్లీ మూడో మాట ఫస్ట్ మాట వీళ్ళు ప్రభుని తృణీకరించారు దే హ్యావ్ షోన్ దర్ బ్యాక్ టు గాడ్ దే హ్యావ్ ఫర్ సెకండ్ గాడ్ అన్నాను నేను దేవుణ్ణి వాడు విలిచిపెట్టారని చెప్పాను రెండవది శరీరాల మీద ఆధారపడ్డారని చెప్పాను ఇంకో మాట చెప్పాలంటే వాళ్ళ మీద వాళ్ళు ఆధారపడ్డారు అండ్ ఫైనల్గా ఇప్పుడు వచ్చేది ఏంటంటే మనం ఆలోచన చేయాల్సింది ఏంటంటే యహోవా ఎందు నమ్మిక ఉంచటం అనేది ఒకటి ఉందన్నమాట ట్రస్టింగ్ ఇన్ ద గాడ్ ట్రస్టింగ్ ఇన్ గాడ్ అదే మీరు ఇర్మియా గ్రంథం చూడండి దయచేసి ఇప్పుడు ఇర్మియా గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయం తీయండి ఇర్మియా గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయం పదిహేడవ అధ్యాయంలో ఇక్కడ ఇంకొక మాట మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం అదేంటంటే ఏడు ఎనిమిది వచ్చిన వాళ్ళు ధన్యుడు ధన్యుడు ఆగండి ఎవరు ఎవరు అందరు చెప్పండి ఎవరు యహోవాను నమ్ముకున్న వాడు ద వన్ హూ ట్రస్ట్ ఇన్ ద లాడ్ అనే మాట నేను చెప్పాను ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇవి రెండు భాగాలు చేయండి దోసు ట్రస్ట్ ఇన్ మ్యాన్ దోసు ట్రస్ట్ ఇన్ గాడ్ మనుషులు నమ్ముకున్న వాడు దేవుని నమ్ముకున్న వాడు రెండు భాగాలు చేసి స్టడీ చేయండి అలాగే దేవుని పైన ఆధారపడేవాడు మనుషుల పైన ఆధారపడేవాడు అనే మాట చూస్తాం యా ఇప్పుడు చూడండి ఆడు ధన్యుడట ధన్యుడట ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుంది వానికి యహోవా వానికి ఆశ్రయంగా ఉంటాడు వాడు జలముల యొక్క నాటబడిన చెట్టు వలె నుండును అది కాలువల వరను దాని వేళ్ళు తనును తనును వెట్ట కలిగినను దానికి భయపడదు దాని ఆకు పచ్చగా నుండును వర్షము లేని సంవత్సరమున చింత నందదు కాపు మానదు అందరు గట్టిగా ఆమెనండి అమ్మే ఏం జరుగుతుంది ఇది నిజమేనా నీ పట్ల కొంతమంది పట్ల మనము ధన్యులం ఈ ధన్యత అంటే ఏంటో తెలుసా అండి మళ్ళీ పోగొట్టుకునే అన్ని పొందుకోవడం కాదు ధన్యత అంటే పోగొట్టుకున్నవన్నీ పొందుకోవడం కాదు ఇక్కడ ఏమీ లేకపోయినా ఆనందించటం అనమాట అది ధన్యత నీవు ఇంకా ఏమీ పొందుకోకపోయినా ప్రభులో ఆదరణ నువ్వు కలిగి ఉంటావు అనమాట ప్రభులో నీకు ఆ ధైర్యాన్ని కలిగి ఉంటావు అనమాట అందుకని ఇక్కడ మాట్లాడుతున్న మాట ఏంటనంటే మీరు గమనించండి చక్కని మాటలు ఇక్కడ రాశాడు నేను చదువుతున్నాను గమనించండి వాడు ఏం చేశాడంట జలముల యొద్ద నాటబడిన చెట్టు వలె ఉంటాడు అని ఉంది జలముల యొద్ద నాటబడిన చెట్టు ఎలా ఉంటుందండి బాగా బలంగా ఉంటుంది అది వేర్లు లోపటికి తన్ని ఉంటుంది అనమాట అది ఫలిస్తుంది అనమాట తర్వాత దానికి ఇంకొక మాట రాశాడు ఇక్కడ అది కాలువల ఓరను దాని వేళ్ళు తన్నును వెట్ట కలిగినను దానికి భయపడదు వెట్ట అంటే ఏంటి హీట్ 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 అనేది దేనికి సాదృశ్యం అంటే శ్రమ ఈ వేడి అనేది వెట్ట అనేది శ్రమకు సాదృష్టం సాదృష్టం అన్నమాట ఒకవేళ శ్రమ కలిగినను భయపడదట భయపడట వాడు ఎందుకంటే అతనికి యహోవా ఆశ్రయముగా ఉన్నాడు గనక అతడు భయపడడు అనే మాట జ్ఞాపకం చేసి ఎంత చక్కని మాట అండి ఇది ఆ తర్వాత ఆకు దాని ఆకు పచ్చగా ఉంటుంది వర్షము లేని సంవత్సరమున చింత నొందదు ఎప్పుడు ఎప్పుడు చింత నొందదు అందరు చెప్పడు ఎప్పుడు నేను ఇందాక ధన్యత అంటే ఏంటన్నాను అన్ని కలిగి ఉంటాం కాదు ఏమి లేనప్పుడు నువ్వు ఆనందించటం ధన్యత అనమాట ప్రభు చేసే పని ఏంటనంటే ఎదుటి వాడికి మనకి మీ అపార్ట్మెంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి నీకున్న తేడా ఏంటంటే ఆడికి ఏముండదు నీకు ఏముండదు కానీ నువ్వు ఆనందిస్తావు అనమాట నువ్వు నిర్భయంగా ఉంటావు అనమాట నువ్వు నిశ్చితంగా నిశ్చలంగా ఉంటావు అనమాట నువ్వు నిశ్చింతగా ఉంటావు అనమాట దట్స్ ద సీక్రెట్ అనమాట కారణం ఏంటంటే యహోవా నీకు ఆశ్రయంగా ఉన్నాడు అనమాట ఆమెనండి యహోవా నీకు ఆశ్రయంగా నువ్వు ఆయన నమ్ముకున్నావు డెఫినెట్గా ఒక దినాన్న ప్రభు తన కార్యాన్ని నీ పట్ల చేస్తాడని నువ్వు విశ్వాసంతో కనిపెడుతున్నావు అనమాట నువ్వు విశ్వాసంతో కనిపెడుతున్నావు ఎంత మంచి మాట అండి అందుకని మనకి ఈ ఇదే మాట అంటే వేర్లు తనను ఏ కీర్తనలో చూస్తాం యా ఏంటది అదే యహోవా ధర్మశాస్త్రం నందు ఆనందించు 
దివారాత్రములు దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు వాడు ఎలాగుంటాడంట అతడు నీటి కాలువల యోరణ నాటబడినదై ఆకువాడక తన కాలమందు ఫలమిచ్చు చెట్టు వలె ఉండును అతడు చేయినదంతయు అందరు ఆమెనండి అతడు చేయినదంతయు సఫలము కనుక ఇక్కడ ఇంకొక లాస్ట్ మాట మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మాట అంటే యూ విల్ హ్యావ్ ఆల్ ది బ్లెస్సింగ్స్ దట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ గాడ్ దేవుడి నుండి వచ్చే ప్రతి ఆశీర్వాదం నువ్వు పొందుకుంటావు ఒక దిన అర్థమైందా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యు లాస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ నీకున్నది పోగొట్టుకున్నావు నీకు కావాల్సింది కానీ నీకు దొరకలేదు కానీ ఫైనల్గా నువ్వు ఎప్పుడైతే ప్రభు మీద నమ్మిక ఉంచి నువ్వు పశ్చాత్తాపడి ప్రభు దగ్గరికి వచ్చావో ప్రభు నువ్వు కోల్పోయినవన్నీ తిరిగి ఆయన నీకు ఇవ్వడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు అలా చేస్తావా ఈ ఉదయకాలం పశ్చాత్తాపడతావా క్షమించమని అడుగుతావా నేను పొరపాటు చేశాను ప్రభు అనవసరంగా నీకు దూరం అయిపోయాను నెమ్మది లేకుండా పోయింది సంతోషం లేదు ఆశీర్వాదం లేదు నాకు కావాల్సింది దొరకట్లేదు దొరికింది ఉంటలేదు పోతుంది ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఎందుకని నేను నీకు దూరం అవ్వబట్టే నేను నిన్ను తృణీకరించబట్టే నన్ను క్షమించు ప్రభు నేను ప్రార్థన మానేశాను వాక్యం మానేశాను గుడికి రావడం మానేశాను ఈరోజే వచ్చాను నువ్వు నాతో మాట్లాడావు నన్ను సంధించావు నన్ను క్షమించు ప్రభు ఇదిగో నేను పశ్చాత్తాపడుతున్నాను నిన్ను హత్తుకొని ఉండటానికి ఇష్టపడుతున్నా నేను నీ మీద నమ్మికి ఉంచుతాను ప్రభ ఈ మాట నువ్వు చెప్పగలవా అందరూ తల్లు వంచండి క్రింద ఉన్నవారు క్రింద కూర్చున్న వాళ్ళు మోకరించండి ప్రార్థన చేసుకుని కింద కూర్చున్న వాళ్ళు మోకరించండి చైర్స్లో ఉన్నవాళ్ళు తల్లు వంచి కళ్ళు మూసుకోండి వీలైన వాళ్ళు మోకరించండి చైర్స్లో ఉన్నవాళ్ళైనా మోకాళ్ళు వంగగలిగితే మోకరించండి పర్వాలేదు మంచిది ప్రభు మనల్ని దర్శించే సమయం ఇది ప్రభు తన కృపను మన ఎడల చూపించే సమయం ఇది తిరిగి మనకి మంచి దినాలు ఆశీర్వాదకరమైన స్థితిని ప్రభు ఇవ్వడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు ఇది అంతా మన దగ్గరే ఉంది ఇప్పుడు రహస్యం సొల్యూషన్ మన దగ్గర ఉంది ఇప్పుడు పశ్చాత్తాపడాల్సింది మనం ఆయన దగ్గరికి రావాల్సింది మనం ఆయనతో తిరిగి అంటుగట్టబడాల్సింది మనం ఆయనకు దూరంగా వెళ్ళిపోయింది మనమే కనుక పశ్చాత్తాపడి ప్రభు సన్నిధిలో క్షమించమని అడుగుతాం ఎటువంటి వ్యక్తినైనా ఎంత పాపినైనా ప్రభు క్షమించడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు ఆయన క్షమించలేని పాపి లేడు ఆయన కడగలేని ఆయన రక్తము కడగలేని పాపం లేదు దేవుని బిడ్డల ఎటువంటి పాపాన్నైనా ఆయన రక్తము శుద్ధి చేయగలదని జ్ఞాపకం చేసుకుంది అందరూ ఎవరు మనసు వాళ్ళు ప్రార్థన చేసుకోండి దయచేసి పశ్చాత్తాపడుతూ దేవుని సంలో ప్రార్థన చేయండి హృదయపూర్తిగా ప్రభుని క్షమించమని అడగండి మళ్ళీ ఆ మంచి దినాలు దయచేయమని అడగండి ఆశీర్వాదకరమైన దినాలు నేను చూడాలని ఇష్టపడుతున్నాను ప్రభు నన్ను దర్శించు నాయన నా కుటుంబాన్ని దర్శించు నా పిల్లల్ని దర్శించు నా భర్తను దర్శించు నా భార్యను దర్శించు నా ఉద్యోగాన్ని ఆశీర్వదించు ప్రభు నాకు క్షేమకరమైన స్థితిని కలుగ చేయి ప్రభు ఆశీర్వాదకరమైన స్థితిని కలుగ చేయి ప్రభు దేవుని సన్లో ప్రార్థన చేసుకుందాం అందరూ స్తోత్రం ప్రభు ఈ ఉదయకాలం పరలోకము నుండి మా అందరిని దర్శించావు దేవా నీకు స్తోత్రం మా పట్ల నీకు ఎంత ప్రేమ ఉందో దీన్ని బట్టి మాకు అర్థమవుతుంది నాయన కావాలని ఈరోజు రావద్దు అనుకున్నా నీ సంఘానికి తీసుకొచ్చావు ప్రభు నీ సన్నిధికి తీసుకొచ్చావు నువ్వు నాతో మాట్లాడావు నన్ను బలపరిచావు నన్ను ఆదరించావు నన్ను ధైర్యపరిచావు దేవా ఇది నిశ్చయముగా నీ ప్రేమ నీ ప్రేమే వేరే ఏం లేదు ప్రభు నాకు మంచి తినాలు ఆశీర్వాదకరమైన దినాలు ఇవ్వబోతున్నందుకు వందనాలి ఆ సంపూర్ణమైన సమర్పణ నీ సన్నిధిలో చేసుకునే భాగ్యాన్ని ఇస్తున్నందుకు వందనాలి దేవ నన్ను అంగీకరించడానికి ఇష్టపడుతున్నావు నా ప్రతి పాపమును క్షమించడానికి నువ్వు ఇష్టపడుతున్నావు దేవ అందుని బట్టి నీకు వందనాలి దేవ మీరు చేయబోతున్న గొప్ప కార్యానికి నేను స్థుతిస్తూ మమ్మల్ని మేము మీ కృపహస్తాలకు అప్పగించుకుంటూ ఏసు పరిశుద్ధనామన కృతజ్ఞతతో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె